வசந்த் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் இன்றைய தினத்தில் உணவே மருந்து பகுதியில் மூளை திறன் குறைவு நோய்க்கான ஒரு மருத்துவத்தை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் பொதுவாக இந்த நோய் வருவதற்கான அறிகுறிகளை பற்றி முதலில் பார்க்கலாம் இந்த நோய் வருவதற்கான அறிகுறிகள் என்று பார்க்கும் பொழுது உடலில் பல்வேறு சத்து குறைபாடுகள் காரணமாக உடலிலே சிகப்பணுக்கள் மிகவும் குறைவாக காணப்படும் அப்படி நோய் கண்டவர்களுக்கு பல்வேறு சத்து குறைபாடுகள் காரணமாக சிகப்பணுக்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக இருக்கும் பொழுது இரத்தத்தில் நரம்பு மண்டலங்கள் அதாவது மூளையின் நரம்பு செல்களில் இரத்தத்தின் அணுக்கள் குறைவாக காணப்படும் பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு விதமான கவனக்குறைவு ஞாபக மறதி இயற்கையாகவே இருந்து கொண்டிருக்கும் ஏதேனும் ஒரு பொருளை வைத்துவிட்டு எங்கே வைத்தனென்று தடவி கொண்டிருப்பார்கள் ஏதாவது ஒரு பொருளை தேடும் பொழுது முந்தா நேரத்தில் இந்த இடத்துல இந்த பொருளை வச்சம்பா இப்போதான் எனக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஞாபக மறதி இயற்கையாகவே இருந்து கொண்டிருக்கும் இப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு நோயாளிகளுக்கும் மூளை திறன் குறைவு நோய்க்கான ஒரு அற்புத மருத்துவம் வேண்டும் என்பதற்காக நாம் வசந்த் தொலைக்காட்சியிலே உணவே மருந்து பகுதியில் ஒரு தீநீர் முறையை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் அதற்காக நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை வல்லாறை நேர்களே வல்லாறை இரத்தத்தில் இருக்கின்ற சிகப்பணுக்களின் உற்பத்தியை அதிகப்படுத்தும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும் இரத்தத்தில் இருக்கின்ற கிருமி தொற்றை குணப்படுத்தும் மூளையின் நரம்பு செல்களை ஊக்குவித்து மூளையின் நரம்பு செல்களுக்கு பலத்தை தரக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படி ஒவ்வொரு எதிர்ப்பு சக்தியும் உருவாக்கும் பொழுது மூளை திறன் குறைவு நோய் என்று சொல்லக்கூடிய நோய் தாக்கம் என்பது படிப்படியாக குறைய தொடங்கும் பொதுவாக இந்த நோய் கண்டவர்கள் இன்றைய தினத்தில் ஏராளமாக இருக்கின்றார் ஏனென்று சொன்னால் மருத்துவத்தை மூன்றாக பிரிக்கப்படுகின்றார் அதாவது முதல் நிலை சிகிச்சை இரண்டாம் நிலை சிகிச்சை மூன்றாம் நிலை சிகிச்சை என்று பல்வேறு நிலையில் உழன்று திரிந்து கொண்டிருக்கும் காலகட்டத்திலே மூன்று நிலையாக மருத்துவத்தை பிரிக்கப்படுகின்றது சித்தர்கள் இதனை வாத பித்த கபம் என்று இதன் ஏற்ற தாழ்வு காரணமாக நோய் அமைகின்றது என்று நமக்கு குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றார்கள் மூளையின் நரம்பு மண்டலங்கள் பாதிக்கும் பொழுது ஒருவருக்கு மூளை வாத நோய் ஏற்படுகின்றது ஞாபக மறதி ஏற்படுகின்றது அவருக்கு சட்டென்று ஒரு பொருளை வைத்துவிட்டு எங்கே வைத்தேன் என்று தேடிக்கொண்டு இருக்கும் அளவிற்கு ஞாபக மறதி இயற்கையாக இருந்து கொண்டிருக்கும் வாகனத்தில் பயணிக்கும் பொழுது கூட ஏதோ ஒரு சிந்தனையில் போய்கொண்டு இருப்பார்கள் நான் ஒரு பொருளை வைத்து விட்டேன் மீண்டும் அதை எடுக்க வேண்டும் என்று போன இடத்திற்கே மீண்டும் வருவதை பார்க்க முடியும் ஞாபக மறதி இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் வல்லாறை ஒரு அரு மருந்தாக அமையும் ஏனென்று சொன்னால் வல்லாறையில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தரக்கூடிய இன்கிரீடியன்ஸிலேயே வல்லாறை வந்து மிக மிக அற்புதங்களை நிகழ்த்தக்கூடியது வல்லாறை மூலிகையை சித்தர்கள் மூளைக்கு உண்டான அற்புதமான மூலிகை என்றும் சரஸ்வதி மூலிகை என்றும் இதனை அழைப்பது உண்டு கல்விக்கு சிறந்த ஒரு மூலிகை என்றால் அது வல்லாறையைத்தான் தகும் சிறு பிள்ளைகள் சரியாக படிக்கவில்லை என்று சொன்னால் வல்லாறை மாத்திரை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க வல்லாறை மாத்திரையை சாப்பிடுவதை விட வல்லாறை கீரை நாம் உழவர் சந்தையிலும் முக்கியமான தெரு வீதிகளிலே விற்கப்படுகின்றதை பார்க்க முடியும் வல்லாறை கீரையை வாங்கி அதனோடு கூட சிறிதளவு தேனை கலந்து குழந்தைகளுக்கு ஃபைவ் எம்எல் அதாவது ஐந்து மில்லிகிராம் அளவிற்கு காலையிலே கொடுக்கும் பொழுது அக்குழந்தைகள் பள்ளி காலங்களில் கல்வி கேள்விகளில் மிகவும் சிறந்து விளங்கி சிறந்த மாணவராக வருவதை பார்க்க முடியும் அந்த அளவிற்கு வல்லாறை மிக அற்புதங்களை தரக்கூடியதாகும் எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்களை கொண்ட வல்லாறையை மூளை திறன் குறைவு நோய்க்கான ஒரு தீநீருக்காக பயன்படுத்துகின்றோம் நேர்களே அடுத்ததாக அமுக்ரா கிழங்கு அமுக்ரா கிழங்கு சிறந்த மூலிகையாகும் நரம்பு செல்களை ஊக்குவிப்பதில் அமுக்ரா கிழங்குக்கு எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்களை கொண்டதாகும் நரம்பு தளர்ச்சியை குணப்படுத்தும் நரம்பு நடுக்க நோயை குணப்படுத்தும் இரத்தத்தில் இருக்கின்ற கிருமி தொற்றுகள் அனைத்தையும் குணப்படுத்தி எண்ணற்ற நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தரக்கூடியது அமுக்ரா கிழங்கு மூளை திறன் குறைவு நோயாளிகளுக்கு நரம்பு மண்டலங்களை பலப்படுத்தும் ஆற்றல் அமுக்ரா கிழங்குக்கு எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்திருக்கின்றது இப்பொழுது நாம் காய்ச்சக்கூடிய இந்த தீநீரிலே அமுக்ரா கிழங்கையும் அளவுகளோடு சேர்க்கின்றோம் பொதுவாக அமுக்ரா கிழங்கு இன்சோமியா என்று சொல்லக்கூடிய தூக்கமின்மை நோய்க்கு மிக அற்புதமான மருத்துவ குணங்களை கொண்டதாகும் 
பொதுவாக மூளைத்திறன் குறைவு நோயாளிகளுக்கு இரவு நேரத்திலே தூக்கமின்மை இயற்கையாக அமைந்துவிடும் தூக்கம் எனக்கு தூக்கம் வர்றதே பெரிய விஷயமா இருக்குதுப்பான்னு தனியாகவே புலம்பி கொண்டிருப்பாங்க அப்படி இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் இந்த அமுக்ரா கிழங்கு மிக மருத்துவ குணங்களை கொண்டதாகும் அதாவது எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்களை கொண்ட அமுக்ரா கிழங்கு மூளை திறன் குறைவு நோயாளிகளுக்கு எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்களையும் அந்நோய் தாக்கத்தை சட்டென்று குணப்படுத்தும் ஆற்றலையும் கொண்டதாகும் இப்பொழுது காய்ச்சக்கூடிய இந்த தீநீரிலே அளவுகளோடு அமுக்ரா கிழங்கையும் சேர்க்கின்றோம் நேர்களே அடுத்ததாக ஏல அரிசி ஏல அரிசி ஒரு காய கல்ப மருந்தாகும் ஏலக்காயினுடைய விதை எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்களை கொண்டதாகும் நரம்பு செல்களை ஊக்குவிக்கும் பொழுது நரம்புள் இருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற நச்சு நீர்களை வெளியேற்றி இன்சோமியா என்று சொல்லக்கூடிய நோய் தாக்கத்தை குணப்படுத்தும் அதாவது நரம்பில் இரத்தம் உறையும் தன்மை பெறும் பொழுது அந்நோய் கண்டவர்களுக்கு ஒரு கலக்கம் ஏற்பட்டு எனக்கு ஏதோ நரம்பு சுத்தி கொண்டிருக்கின்றது என்று புலம்பிக் கொண்டு இருப்பதை பார்க்க முடியும் அப்படி இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் ஏல அரிசி ஒரு அருமருந்தாக அமையும் ஏல அரிசி எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்களை கொண்டதாகும் இப்பொழுது காய்ச்சக்கூடிய இந்த தீநீரிலே மிக அளவுகளோடு நாம் அந்த தீநீரிலே ஏல அரிசியை சேர்க்கின்றோம் நேர்களே அடுத்ததாக அதிமதுரம் அதிமதுரம் ஒரு காய கல்ப மருந்தாகும் இந்த மருந்தை இதில் இருக்கக்கூடிய இனிப்பு சுவையானது எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்களை கொண்டதாகும் பொதுவாக மூளை திறன் குறைவு நோயாளிகளுக்கு உடல் அதிகமான வெப்பம் காணப்படும் பொதுவாக கல்லீரல் சம்பந்தமான நோய் இவர்களுக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கும் மண்ணீரல் சம்பந்தமான நோய் இருந்து கொண்டே இருக்கும் பொதுவாக இந்நோயாளிகளுக்கு வெயில் காலங்களில் நடந்து செல்லும் பொழுது மயக்கம் வருவதை பார்க்க முடியும் அதனால் ஓரிடத்திலே அமர்ந்து விட்டு பிறகு செல்லலாம் என்று அமர்ந்திருப்பார்கள் ஏனென்று சொன்னால் மூளை திறன் குறைவு நோயாளிகளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிக குறைவாக காணப்படும் குளிர் காலங்களிலே இவர்களுக்கு சளி தொல்லை அதிகமாக காணப்படும் அப்படி இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் அதிமதுரம் ஒரு காய கல்ப மருந்தாக அமைந்து அந்நோய் கண்டவர்களை சட்டென்று குணப்படுத்தும் ஆற்றல் அந்நோயாளிகளுக்கு சிறந்து விளங்குகின்றதை பார்க்க முடியும் இப்பொழுது காய்ச்சக்கூடிய இந்த தீநீரிலே மிக குறைவான அளவுகளோடு நாம் அதிமதுரத்தையும் சேர்க்கின்றோம் நேர்களே அடுத்ததாக பனங்கற்கண்டு பனங்கற்கண்டு எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்களை கொண்டதாகும் ஒவ்வொரு தீநீரிலும் பனங்கற்கண்டை நாம் அளவுகளோடு சேர்க்கும் பொழுது அந்த தீநீரின் மருத்துவ குணங்கள் மிக அதி விரைவில் அந்நோய் தாக்கத்தை குறையும்படியாக செய்யும் அதாவது அந்த நோய் தாக்கத்தை குணம் பெறச் செய்யும் மூளை திறன் குறைவு நோய்க்கான ஒரு அரிய தீநீருக்காக பனங்கற்கண்டை அளவுகளோடு சேர்க்கின்றோம் நேர்களே மூளை திறன் குறைவு நோய்க்கான அரிய தீநீரை காய்ச்சி கொண்டிருக்கின்றோம் தண்ணீர் கொதித்து கொண்டிருக்கின்றது ஒரு கைப்பிடி அளவிற்கு வல்லாறையின் இலையை பயன்படுத்தலாம் அமுக்ரா கிழங்கு இரண்டு கிராம் அளவிற்கு சேர்க்கலாம் அதிமதுரம் இரண்டு கிராம் அளவிற்கு சேர்க்கலாம் ஏல அரிசி இரண்டு கிராம் அளவிற்கு சேர்க்கலாம் பொதுவாக மூளை திறன் குறைவு நோய் இருப்பவர்களுக்கு அதீத ஞாபக மறதி இருந்து கொண்டிருக்கும் அப்படி இருப்பவர்கள் தினமும் இந்த தீநீரை பருகும் பொழுது அந்த நோய் தாக்கம் என்பது படிப்படியாக குணம் பெறச் செய்யும் அதாவது மூளையின் நரம்பு செல்களில் இரத்த நாளங்கள் விரிவடைந்து இரத்தத்திற்கு மிகுந்த சக்தியை தரக்கூடிய அற்புத தீநீரைத்தான் இப்பொழுது நாம் காய்ச்சி கொண்டிருக்கின்றோம் தீநீர் கொதித்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த தீநீர் கொதிக்கும் பொழுது அதில் இருக்கின்ற அதிமதுரத்தின் மனமும் அது அதனோடு கூட ஏல அரிசியின் மனமும் வல்லாறையின் மனமும் மிகுந்த வாசனையோடு வருவதை பார்க்க முடியும் அப்பொழுது தீநீர் நமக்கு முழுமை அடைந்து விட்டது என்று அர்த்தம் இப்பொழுது தீநீர் கொதித்து விட்டது இந்த தீநீரை ஒரு பாத்திரத்திலே வடிகட்டலாம் நேர்களே மூளை திறன் குறைவு நோய்க்கான அரிய தீநீரை காய்ச்சிவிட்டும் அதனுடன் பனங்கற்கண்டை சேர்க்கலாம்
ஐந்து கிராம் அளவிற்கு பனங்கற்கண்டை தீநீருடன் சேர்க்கலாம் நேயர்களே மூளைத்திறன் குறைவு நோய்க்கான அரிய தீநீரை தயார் செய்துவிட்டோம் இந்த தீநீரை நோய் உடையவர்கள் அதாவது மூளைத்திறன் குறைவு நோயாளிகள் இம்மருந்தை காலையில் மாலையிலும் வெறும் வயிற்றில் ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வர வேண்டும் அப்படி நீங்கள் சாப்பிடும் காலத்திலே புளிப்பு வகையான உணவுகளை அறவே தவிர்க்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இரத்தம் உறையும் தன்மை பெறுவதற்கு நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவிலே புளிப்பு உணவு மிகுந்த கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும் அதாவது புளிப்பு வகையான உணவுகளை எடுக்கும் பொழுது இரத்தத்தை கொதிப்பை உண்டாக்கும் உஷ்ணத்தை அதிகப்படுத்தும் பித்தத்தின் தன்மையை அதிகரிக்க செய்யும் ஆகையால் இம்மருந்தை எடுக்கும் காலத்திலே நீங்கள் புளிப்பு வகையான உணவுகளான புளிப்பு வகையான உணவுகளான தக்காளி சாதம் லெமன் சாதம் தயிர் சாதம் புளி சாதம் மோர் சாதம் போன்றவற்றை அறவே தவிர்க்க வேண்டும் எண்ணெயில் பொறித்த பண்டங்களை அறவே நீக்கி இம்மருந்தை எடுக்கும் பொழுது அந்த நோய் தாக்கம் என்பது படிப்படியாக குணம் பெறச் செய்யும் மூளை திறன் குறைவு நோயாளிகள் இம்மருந்தை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வாழ்த்துகின்றேன் நன்றி வணக்கம்